Eu sou português. Então é português. É, é, sou português. Parece um bocado de camor, mas não é. É um bocado de esperto. Pensei que se ia deitar nas escadas. Não, não, eu vou deitar nas escadas. Isto merece. Vai deitar na frente, sim. É só barco para três. Temos que pôr isto, não é? Sim, temos. É bom. Nós também somos perto do mar, somos mil fontes. Somos mil fontes. Sejam bem-vindos. Também temos lá o rio. Isto é como uma mochila, vocês viram de frente para vocês. Braço direito para cá. Direito. Aqueles que querem fazer grupo. Eles falaram uma passagem para o outro lado. Braço direito. Sim, já vi que clicamos lá no tempo. Não é assim. Não. Calma. 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 Ora então, bem-vindos a bordo, para quem eu não tinha visto ainda, quem fala português, ponha o braço no ar, por favor, quem fala português, inglês, inglês, espanhol, e espanhol, sim. Bem-vindos a bordo, eu quero colocar um chalego, por favor, welcome aboard, you have to put the life jacket on, please. Olha para baixo, que Olha. 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 Não estou a ver nada? Não, veja de lá. Olha. Então esta primeira gruta que vamos ver agora aqui é a gruta São João Batista. Ela tem este nome, pois está situada em frente à Fortaleza e tem a particularidade de ter o seu teto em branco. Isto deve ser um Lincoln e aqui cresce por haver muito ar puro e alguma água doce que se infiltra aqui na pedra. Então aqui é a cueva São João Batista, que se chama assim porque está delante da Fortaleza e tem a particularidade de ter seu teto em branco. Isso é por causa de um humo, porque temos aqui muito ar puro e alguma água doce na pedra. So this cave here is called the Saint John the Baptist Cave. It's named like this because it is in front of the fort. It has the particularity of having a white ceiling. This is because of the Lincoln that grows here, because there's lots of fresh air and some sweet water on the rocks. Então agora sim, à nossa frente, à nossa proa, tem o Forte São João Batista, ele foi aqui construído no século XVII, durante os anos 50 foi um hotel de 5 estrelas, hoje em dia é um hostel. Uh, então vocês adelante de nós teremos a Fortaleza São João Batista, que se é construído aqui no século XVII, durante os anos 50, é trabalhado como um hotel de 5 estrelas, hoje em dia é um hostel. The St. John the Baptist Fortress, it was built in the 17th century. During the 1950s up to the 70s, it was a five-star hotel. In our days, works as an hostel. You can stay there if you want to. Okay. 
Nós agora vamos chegando aqui à parte mais romântica aqui da nossa ilha. Se vocês virem esta gruta ali ao lado da ponte, ela tem a forma de um coração de pernas ao ar, um coração de branco. Então, se aqui é a parte mais romântica, temos aqui essa cueva que é a coração ao revés. So this is the most romantic part of our island. If you see the cave over there, it's the shape of a heart upside down. Então há uma lenda que diz que um casal que ali passa uma noite jamais irá separar. Nós dizemos de uma valente dor de costas, pelo menos. Então se há uma lenda que diz que um casal que se quer de uma noite de dentro jamais irá separar. Nós outros dizemos de uma grande dolor de espalda. So there's a legend that says that a couple who stays in that cave for one night, they will never be apart. You say at least from a big bang pain. <laughs> is thick lip bullet. The bullet. That's the same one you have in the arbors. Então agora vamos visitar aqui a Gruta Azul. Ela tem este top pois tudo que está aqui na água é com uma coloração azul, este tipo é mais visível com os telefones, nos permitem tirar fotos aí às laterais, nomeadamente este túnel lateral aqui à nossa direita. Então, se aqui é a cueva azul, e se vais a tirar uma foto ao interior, aí o um efeito azul. Ali mais adelante, os outros que estáis atrás, podeis subir para virar. So this is called the blue cave and the, everything inside the water reflects blue. You can see it better with your phones, we don't stay inside long enough. Vejam lá se não é verdade esse efeito azul. Bem, estou a estar um bocado duro, mas vamos lá ver. Quem quer ver uma baleia? Quem eu, quer mirar uma balena? Who wants to see a whale? Peraí, mas vocês acham que podíamos ter aqui uma baleia? Pensei que podíamos ter aqui. You think you can have a whale here? Oh. Não, 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 não. É aquela pedra ali atrás que nós chamamos a rocha da baleia dos antigos. Tem um olho à frente e a sua cauda para trás. Então, vocês és a roca que é a baleia, que dizem os antigos, tem o ovo adelante. So it's the rock over here, it's called the whale rock by the old timers. As a nine front, makes his tail on the back. As crianças, ao contrário, vêm para a tartaruga e agora a hora do almoço era uma perninha de frango ali para o rosa. So, children on the other side see a turtle. For me, at lunchtime, it's always a chicken plate. Para os filhos, é porque se não dá tortuga. Para mim, é sempre uma pernita de pollo à hora de comer. Eu vou lá para aqui. Olha, esta só escura. Olha, a branquinha e as escuras. Olha, vejo que é branquinha. Aquela é só escura. Aquela é branquinha. Uma semana está ali. Aquela está ali azul grande. Agora não quero saber. Não quero ver as imenas. Olha, as branquinhas. Estas são todas escuritas. Olha, olha. 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 Ol
Oh, 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 here, my grande orella de lado. So this is the most famous rock here on the island. The elephant you can see in front, and I in a big ear on the side. Então, se imaginarem que aquela gruta faz uma grande boca em cima tem um nariz, dois pontos, dois lugares para o pé para carregar, nós chamamos de gruta. Vai estar virar a rueba, a boca, 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 a shelter of this island in due south, so a perfect place to have where the boat spent the day, rest a few hours or sleep the night. Então agora vamos espreitar a ver se conseguimos ver ali a luz ao fim do túnel. Vamos a mirar a ver se vemos a luz ao fim do túnel. Vamos a olhar e tentar ver o sol ao fim do túnel. Olha lá. Então este é um furado pequeno, tem esse nome que está adiante do furado grande. Este túnel pode ser atravessado a nave quando a maré está baixa e o mar muito calmo. Então se aqui tem este furado pequeno, pode estar adelante do furado grande. Você pode atravessar a nada ou seu mar está calmo e na maré baixa. So over here you have the small tunnel, it's called like this because it is in front of the big tunnel. Uh, and it can be crossed by swimming when we have a low tide and the sea is very cold. Oh, 
do nosso lado esquerdo tem a catedral, esta é a gruta mais alta que temos aqui na nossa ilha, tem cerca de 70 metros de altura, deve o seu nome à sua forma de igreja e já houve ali inclusive um casamento. Então vocês aqui tereis a catedral, a cueva mais alta que teremos é na ilha, com cerca de 70 metros de altura, deve ser nome à sua forma como na igreja e já temos tenido ali um casamento de dentro. So this is the cathedral, the tallest state we have on the island, it's about 70 meters high, there was once a wedding inside. Agora vamos visitar aqui o Furado Grande, este é o maior túnel que temos aqui na ilha, e que se pode atravessar completamente com o barco. Aqui do nosso lado direito vão ver este túnel secundário, que chamamos o ouvido do Furado, pois aqui se faziam previsões acerca do estado do barco. Então, vocês aqui temos o Furado Grande, é o maior túnel que temos na isla, e aqui o ouvido do Furado, onde os antigos faziam previsões acerca do estado do mar. So, this is the big tunnel, the one that we can cross with the boat, and on this side you have the ear of the big tunnel, because old timers used to do predictions by listening to sounds inside. Então, vocês agora se olharem ali para a saída do túnel, a parede do lado esquerdo, mesmo quando termina o túnel, faz ali uma figura nas rochas. Vejam lá se conseguem ver o que é. Então, se você vai a mirar à esquerda, mesmo quando termina o túnel, faz uma figura em as rochas. So, if you guys look on the left wall, just as the tunnel ends, makes a figure on the rocks, on the left wall. Então, aquele rosto que vocês veem ali é uma cara que está a olhar para baixo. Chamamos o guarda do túnel. Se não vais a mirar, a sua uma figura que está mirando em el agua, nós outros dizemos o guarda do túnel. So, the face you see over there is the guardian of the tunnel. Tá bom, Pedro? Ah, ok. Então quer ver que vocês medo? Tá bom? Vocês medo de estar aqui? Não, boa. Então agora eu ainda tenho aqui uma figura para partilhar convosco. Se vocês olharem para os painéis do lado da rocha, que está mais à direita, ali destacada, à mesma altura, faz assim uma coroa de uma grande cabeça com o nariz adaptado. Os antigos chamavam Melvel, nós chamamos o Rei da Ita. Então se você vai já virar os painéis solares, a rocha que está à direita, já mais destacada, a sua corona numa grande cabeça com o naricito arrebitado, dizem os antigos, é esse Melvel, o Rei da Ita. So if you guys look on the solar panels, the rock that is more on the right hanging out, but the, at the same height makes a crown on a big head with a pointy nose. We call it the king of the island. It's looking at the fish.
Então agora esta baía onde estamos a chegar é a Baía de Flandres. Flandres significa na gíria piscatória um local abrigado. É por isso que nós guardamos os nossos barcos por aqui. Até as escolas de mergulho fazem aqui as suas atividades. Uh, então vocês aqui é a Baía de Flandres que significa um local abrigado. É por isso que temos aqui nossas barcas e as escolas de mergulho que fazem aqui suas atividades. So this bay here we call it the Flandres Bay. It means a sheltered place. And that's why we leave our boats here and the, the diving schools all also do their activities here. E depois voltamos aqui ao carreiro do Costeiro. Nós vamos terminando aqui o nosso passeio. Esperamos que tenham gostado. Podem tirar os vossos clientes, por favor. Então, assim, estamos terminando aqui o passeio. Podem sacar os vossos amigos. Esperamos que tenham gostado. So, we're ending here our trip. I hope you guys have enjoyed. You can take your life jackets off. Olha que está com barrado. Agora não tens que ir, não está. Agora pode lhe dar um barulho. Espera, espera. Também que precisa ir assim. Quando ia para o canal, não havia as cascadas no canal. Isso é uma coisa lá muito recente. Quando fizeram as casas novas, é que fizeram aqui. Assim. Saltava. Depois já vinhamos para a maré cheia para conseguir saltar. Estragavam tudo aí. Estragavam o quê? Até mais estragam as gaivotas. Pois, isso é verdade. O cocó das gaivotas é mais, mais, estraga mais do que o cocó das cabras. Os herbos naturais das Berlengas. Portanto, a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.